హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టీరింగ్ మెకానిజంలో డేవిస్ స్టీరింగ్ మెకానిజం గురించి చెప్పుకుందాం ప్రీవియస్గా మనం యాక్రమెన్ స్టీరింగ్ మెకానిజం అసలు స్టీరింగ్ మెకానిజం అంటే ఏంటి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు డేవిస్ స్టీరింగ్ మెకానిజం ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం సో యాక్చువల్గా మనం ఈ డేవిస్ స్టీరింగ్ మెకానిజం గురించి తెలుసుకునే ముందు యాక్రమెన్ స్టీరింగ్ మెకానిజంకి అండ్ డేవిస్ స్టీరింగ్ మెకానిజంకి తేడా ఏంటి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం యాక్చువల్గా యాక్రమెన్ స్టీరింగ్ మెకానిజం ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం సో అందులో ఏంటి అంటే ఆ స్టీరింగ్ గేర్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ ఫ్రంట్ వీల్కి బ్యాక్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది అదే మనం డేవిస్ స్టీరింగ్ గేర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఆ స్టీరింగ్ గేర్ అనేది ఫ్రంట్ వీల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్రంట్ వీల్స్కి ఫ్రంట్ సైడ్ వస్తుంది ఎక్కడ వస్తుంది ఓకే సో అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ రెండో డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈ యాక్రమెన్ స్టీరింగ్ గేర్ మెకానిజంలో టర్నింగ్ పేర్స్ అనేవి ఉంటాయి కానీ ఈ డేవిస్ స్టీరింగ్ మెకానిజంలో మనకి స్లైడింగ్ మెంబర్స్ ఉంటాయి అదేంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ రెండు కూడా మెయిన్ డిఫరెన్స్ డేవిస్ స్టీరింగ్ మెకానిజంకి అండ్ యాక్రమెన్ స్టీరింగ్ మెకానిజంకి సో ఇప్పుడు మనం ఈ డేవిస్ స్టీరింగ్ మెకానిజం వర్కింగ్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం యాక్చువల్గా ఈ బిడి అనేవి వెహికల్ యొక్క ఫ్రంట్ వీల్స్ అండ్ ఏసి అనేది ఫ్రంట్ యాక్సిల్ అంటే ఈ బిని డిని కనెక్ట్ చేసే ఒక యాక్సిల్ ఫ్రంట్ యాక్సిల్ ఓకే డేవిస్ స్టీరింగ్ మెకానిజం గురించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు దాని యొక్క స్టీరింగ్ ఎయిర్ అనేది ఫ్రంట్ వీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా చూసారు కదా ఈ వే ఈ వీల్స్కి ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంది అదే మనం యాక్రమెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఫ్రంట్ వీల్స్కి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది అంటే ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ వీడియో చూసాం కాబట్టి ఓకే సో ఇప్పుడు దీని యొక్క వర్కింగ్ అనేది మనం ఇక్కడ చూసారు కదా పక్కన ఒక వీడియో ఉంది సో అదేంటి ఇది ఫ్రంట్ వీల్స్ దాని మిన్ ముందు ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ దాని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఉంది దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసు సో ఇప్పుడు మనం ఈ డేవిస్ స్టీరింగ్ మెకానిజం ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ మెయిన్ యాక్సిల్ ఏసి సో ఇక్కడ మెయిన్ యాక్సిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఏసి దాన్నే మనం ఫ్రంట్ యాక్సిల్ అని పిలుస్తున్నాము దానికి ప్యారలల్గా ఎంఎన్ అనే ఒక బార్ ఉంది ఓకే సో దీనికి ప్యారలల్గా ఎంఎన్ అనే ఎన్ అనే ఒక బార్ ఉంది అది కూడా హెచ్ డిస్టెన్స్లో ఉంది ఎందుకంటే మనకి యాక్సిల్గా యాక్సిల్కి ఫ్రంట్ యాక్సిల్కి దగ్గరలో ఉండకూడదు కాబట్టి సమ్ డిస్టెన్స్లో హెచ్ డిస్టెన్స్లో అది ఉంది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఎం అండ్ ఎన్ దగ్గర రెండు బ్లాక్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి ఓకే సో ఇవే మనకి స్లైడింగ్ బాక్స్ ఓకే డేవిస్ స్టీరింగ్ మెకానిజంలో స్లైడింగ్ బాక్స్ ఉంటాయి అండ్ అదేవిధంగా యాక్రమెన్స్లో మనకి పెయిర్స్ ఉంటాయి టర్నింగ్ పెయిర్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కేఏ బి అండ్ ఎల్సిడి కేఏ బి అండ్ ఎల్సిడి ఈ రెండు కూడా రెండు బెల్ క్రా లేవర్స్ ఓకే సో అవి కూడా మనకి ఈ మెయిన్ యాక్సిల్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గర ఫిక్సేస్ ఉన్నాయి కేఏ బి అండ్ ఎల్సిడి ఈ రెండు కూడా బెల్ క్రాంక్ లేవర్స్ అనమాట ఓకే సో అండ్ ద మెయిన్ యాక్సిల్ ఏ అండ్ సి రెస్పెక్టివ్లీ సచ్ ఎస్ దట్ బిఏకి అంటే మనకి ఈ మెయిన్ యాక్సిల్కి ఈ బెల్ క్రాంక్ లేవర్ ఏ దగ్గర పివోట్ చేసింది కనెక్ట్ చేసింది అండ్ ఇక్కడ మనకి సి దగ్గర కనెక్ట్ చేసింది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ ఏదైతే యాంగిల్ ఉందో అంటే ఈ లేవర్ ఉందో దీనికి స్ట్రైట్ లైన్ మనం గీసుకున్నట్లయితే దాని మధ్య యాంగిల్ ఆల్ఫా అవుతుంది అండ్ అదేవిధంగా దీనికి స్ట్రైట్ లైన్ మనం ఒక డాటర్ లైన్ గీసుకుంటే ఆల్ఫా అవుతుంది ఓకే ఆర్మ్స్ ఏకే ఆర్మ్స్ అంటే ఇది అనమాట సో ఆర్మ్స్ ఏకే అండ్ సిఎల్ 
have been pivoted with slots these house die blocks m and end indak manu die blocks anukunnam kada so ee die blocks ee arms ak and cl vaati meeda oka die block untundi adu kuda ikkada m daggara aa die block untundi ikkada n daggara aa die block untundi okay so deeni oka working meer ikkada chodochu okay so adu kuda oka height daggara fix chestundi manu cheptunnatuga ee angle edaithe undo aa rendu slotted arms madhya angle alpha undi okay so ippudu idi ela work chestundi anedi manu chuddam ఇప్పుడు మనం ఈ బిలో డయాగ్రామ్ చూసుకున్నట్లయితే సపోజ్ మనకి వెహికల్ అనేది స్ట్రైట్ మోషన్లో వెళ్ళినప్పుడు ఇటువైపు ఆల్ఫా యాంగిల్ ఉంటుంది ఇటువైపు ఆల్ఫా యాంగిల్ ఉంటుంది అంటే ఇటువైపు టర్నింగ్ కూడా తీసుకోలేదు ఇన్ కేస్ మనకి ఇలా రైట్ సైడ్ టర్న్ అవ్వాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి అప్పటి వరకు ఆల్ఫా ఉన్న యాంగిల్ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది ఎందుకు అంటే ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే సో ఇలా మనం టర్నింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఇటువైపు రొటేట్ అవుతుంది అండ్ ఇటు ఇది ఇటువైపు టర్న్ అవుతుంది కదా సో ఇది ఇటువైపు టర్న్ అయినప్పుడు ఈ డి ఉంది కదా డి పొజిషన్ ఇలా వస్తుంది అండ్ ఈ బుయ్ బి పొజిషన్ ఇలా వెళ్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఏ బి అంటే ఏ అనే పొజిషన్ ఫిక్స్డ్గా ఉంది కానీ బి అనే పొజిషన్ ఇలా టర్న్ అయింది చూసారు కదా ఇది అదేవిధంగా సి పొజిషన్ ఫిక్స్డ్గా ఉంది డి మాత్రం ఎలా తిరిగింది అంటే వెహికల్ అనేది రైట్ టర్న్ తీసుకుంటుంది అప్పుడు దాని యొక్క పొజిషన్ ఏంటి అప్పటి వరకు ఆల్ఫా ఉన్న ఆ యాంగిల్ ఏమవుతుంది అంటే ఇంకొంచెం యాంగిల్ పెరిగి అంటే ఎక్స్ డిస్టెన్స్ అది మూవ్ అయ్యి మనకి దాని మధ్య యాంగిల్ ఫై అవుతుంది సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఎంత ఆల్ఫా ప్లస్ ఫై దీని యొక్క యాంగిల్ మనం రైట్ టర్న్ తీసుకున్నప్పుడు అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అప్పటి వరకు ఆల్ఫా ఉన్నది మనం ఇలా కదా రొటేట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఈ యాంగిల్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఎంత తగ్గుతుంది అంటే థీటా యాంగిల్ తగ్గుతుంది సో టోటల్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది మనకి ఆల్ఫా మైనస్ థీటా సో అది కూడా మనకి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఎక్స్ డిస్టెన్స్ అది ట్రావెల్ అయ్యి మనకి ఆ థీటా యాంగిల్ అనేది అక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఏం లేదు సింపుల్ అప్పటి వరకు ఆల్ఫా ఆల్ఫా ఉన్న యాంగిల్ ఏమవుతుంది అంటే మనం ఐదర్ రైట్ టర్న్ కానీ లేదా లెఫ్ట్ టర్న్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు సో రైట్ టర్న్ మనం ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఆల్ఫా కాస్త ఆల్ఫా ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది ఎక్స్ డిస్టెన్స్ అది మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి అదే ఈ లేవర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఎక్స్ డిస్టెన్స్ మూవ్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ థీటా యాంగిల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో అప్పుడు మేము మనకి ఏమవుతుంది ఫైవ్ మైనస్ థీటా అనేది ఈ ఓవరాల్ యాంగిల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇదే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సో ఇటువైపు రైట్ టర్న్ టర్న్ అయినప్పుడు చూసారు కదా ఇది ఇటువైపు వచ్చింది ఇది ఇటువైపు వచ్చింది అండ్ ఈ ఏ బి అంటే ఇది ఇటువైపు వెళ్తుంది ఎందుకంటే మనం ఎలా టర్న్ అవుతుంది కాబట్టి అండ్ ఇది ఇటువైపు వస్తుంది సో సిడి సో సిడి చూసారు కదా ఇక్కడ ఉంది ఏబి అనేది ఇటువైపు ఉంది ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా ఈ రెండు గైడ్స్లా ఉన్నాయి సో ఆ రెండు కూడా మనకి ఈ ఫ్రంట్ బార్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రీగా రొటేట్ అవ్వడానికి అండ్ దాన్ని హోల్డ్ పెట్టుకొని ఉండడానికి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఇది మనకి డేవి స్టీరింగ్ మెకానిజం ఎలా వర్క్ అవుతుంది అండ్ దాని యొక్క యూజ్ ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో మీకు పొందొచ్చు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు దానివల్ల మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది ఇంకా ఏదైనా మీకు టాపిక్ కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఆ వీడియో మీకు చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్